Lipskim ja słyszałem od bardzo dawna i dużo wcześniej nim go poznałem. I właśnie w, jeśli cokolwiek się działo takiego ważnego, znaczącego, to się zawsze brzmiało nazwisko Lipskiego, to po prostu to y, taka inicjatywa przedwyborcza, y, można powiedzieć, y, lewicy październikowej, opozycyjnej, y, klubów y, robotniczo-studenckich, to no, klub Krzywego Koła oczywiście. A poznałem go y, tuż przed moim pierwszym aresztowaniem, i już jako człowieka, który powiedział, że adwokat, że pomoc rodzinie, bo myśmy wiedzieli, że nas aresztują, że on to wszystko gwarantuje. Że to nie niesłychane przeżycia zupełnie, bo się bo strasznie bałem, ta gajka zostanie z dzieckiem, gajkę wtedy wyrzucili z pracy za udział w, spra- w, to, w tych pracach nad listem otwartym, z uniwersytetu ją wyrzucili. Bo w strasznej rozpaczy, bo tak tu wyjdzie mi to siedzenie na... i nagle przychodzi człowiek, który mówi, że on to bierze na siebie. I to co on wtedy powiedział, to jest przecież jakby podstawowy symbol KOR. Bo to jest właśnie KOR gwara, zabez, da, gwarantuje ludziom, że, że rodziny, że mogą s- siedzieć spokojnie, że rodziny będą zabezpieczone, że będzie adwokat, że będą paczki, że mają się o to nie martwić. I jeśli zapytać o to, co najważniejsze w korze, to to najważniejsze przecież w korze. A to właśnie dla mnie symbolizuje i symbolizuje, symbolizuje do dziś dnia Jan Józef Lipski. On w dalszym ciągu w ten sposób działa, zasiadając w różnych funduszach pomocy, na przykład, które organizuje. A kiedyś, kiedyś on to robił sam. I znowu, w 34, kiedy dostałem, to już wiedziałem, że w związku z listem 34 zamknięto Jana Józefa. Wiadomo było, że jeśli jest tu coś do zrobienia, to trzeba przyjść do Jana Józefa. Kiedyś my robili list 59, był to najdalej idący list wtedy, taki dokument, deklaracja demokracji parlamentarnej. Jan Józef Lipski powiedział do nas, że to zły pomysł, że on pamięta jak płonęła Warszawa, że to może się od tego zacząć się mogą wielkie rzeczy, nad którymi nie będziemy panować, że on tak nie może. Do, do nas zadawał, były takie dyskusje na ulicach, żeśmy chodzili, zbieraliśmy się. I ja mówię, no to znaczy, ty nie podpisujesz. A mówię, ja to nie podpisuję, tak to pod, jak wy pod, pod się zdecydujecie robić ten list, to ja go podpiszę, tak jak szedłem do powstania. Ja wiedziałem, że to jest nadziejna impreza, no ale są takie sytuacje, w których jak inni idą, trzeba iść. I to jest następna cecha. Wiesz, następna cecha. O, jeszcze jest ta jego, że on tyle książek napisał, tyle studiów badaw nie robi. On oprócz tego jeszcze robi takie wielkie, dużą kartotekę inteligencji polskiej, gromadzi. I o każdym człowieku można się u niego fiszkuje, nekrologii, artykuły, wszystko. Przede wszystkim ma czas. Może przyjść, gdzie jest potrzebny, przyjść na herbatkę, porozmawiać. I to jest... Takie jest mnie zdumiewające, nie wiadomo jak to w ogóle, jak on to robi, kiedy on to, Gajka zawsze mówi, a kiedy on to robi. Ale myślę, że najważniejsze dla niego, najistotniejsze, to jest ta intelektualna odwaga, z którą on występuje w sprawach przeciw nacjonalizmowi, przeciw ksenofobii, przeciw antysemityzmowi, przeciw antyukrainizmowi, przeciw antygermanizmowi. Stale wciąż szkoła jego nazwisko jest tym spięte, a przecież tu występować musi nie tylko przeciw władzy, ale przeciw olbrzymiej rzeszy ludzi. I to moim zdaniem jest dla Jana Józefa jakby takie najważniejsze, taki ogień, płomień, który on niesie, który on nie daje zgasnąć. Dziś o tym łatwo mówić, bo już jest wielu takich, którzy to robią. Klimat się bardzo zmienił, ale to, że on się tak zmienił, jest olbrzymim stopniu zasługa Jana Józefa.